Good evening. Hi, good evening, teacher. How are you today, Paulina? Mm, very, very busy. <laughs> Working, no? Yes. Oh my God, so sorry. <laughs> but today is Friday. Tomorrow I imagine that you have, you, you don't go to work, do you? Hi, teacher. Good evening. Hi, Brenda. How are you today, Brenda? Um, so so, teacher. Hmm. My day so so. Okay. How are you today? Well, in my case, I'm good. Um, I don't know how I can tell you. So busy after I have to try a little bit to chalate. Oh, see the chalate. Yeah, we have to go to chalate too. Um, are you living in chalate? Hmm? Are you no, like? No, 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 come on. Ah, if I, if, if I, what? Mm-hmm. I have to drive to Chalate. No, I'm leaving here. No, come on. <laughs> I don't have the people who live in Chalate, I imagine. Okay. That is a good place. It's very fresh. Okay. Jorge, good evening. Good evening, teacher. How are How you are today, you? Jorge? Good. Good. Happy because today is Friday. And you? And the body knows. I must work. Oh, really? You have to work tomorrow? No. Do you? I don't no. know. What about you, Brenda? Do you have to work tomorrow? No. Okay, good. No. At least you can rest. Yes. Oh, welcome everybody. Welcome again to another day in the paradise. English paradise. Virtual classes mean find of meaning of reputation. I mean, and that's why you have that. I <laughs> okay. Oh man, go down to teach. What? How have you been with your homeworks, guys? Good. You have understood. Could you do your homeworks? Good evening, everybody. Uh, have you done your homeworks and hecho sus tareas? Teníamos tareas. <laughs> Todos los días hay tareas en la plataforma. <laughs> ah, sí. <laughs> sí. Llegaríamos hasta la tercera, supongo. Yes. I mean, yeah, we have to do every class, every homework. It's the best way because okay. 
maybe as I teach a class is the way that appear the exercises on the platform. I imagine yesterday uh, I tried, yesterday I tried to explain very well the use of ING, of ING gerunds. I imagine that it was about the homework. Sobre eso fue la tarea, no? Yes, no. Yes. Okay. Yes. So then I imagine that you could do it. You get a big, a, a, a big hundred. Ah, today I didn't write down, sorry. We are online, we are the world. We are online. Okay. Okay, okay, okay. Jorge, Brenda, Norma, Ernesto, Wendy, Diego, Leonel, Selena, Janira, Walter, Paulina, and Edwin has two devices. Good evening, everybody. Welcome again to PNIT, or Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Welcome again to another day in the paradise, to otro día en el, paradi en el paraíso de Mr. Phil Collins. Oh, geez. This is another day for you and me in paradise. Oh, things wash. This is another day for you. For you mean paradise. Okay. Colin. Yeah, Mr. Phil Collins, okay? So today we are going to learn a new good topic, passive voice. This is the, our topic for today, passive voice. Well, the first topic was infinite infinitives. The second topic was uh, gerunds, ing as gerunds. And our third topic is passive boys okay before we go to the topic we have to discuss something about do you know what is the meaning of reputation <clears throat> do you know what reputation means mm -hmm. Mm -hmm. reputation No. No. Hello, reputation. Tell me something about reputation. Ideas. Yeah. Reputation mm -hmm. de compañía. Exactly, reputation of a page. Mm -hmm. Uh, what about the reputation of your company? Confecciones Jiboa. Mm -hmm. What about, I mean, Ronald, <laughs> the bosses are going to check the videos. <laughs> you have to say like, good, okay? At least maybe it could be, there are different things. Like uh, one thing is with the employees. And one thing is with the people uh, who works with them, like uh, clients and something like that. So let me show you something. Mm -hmm. Let's go share the screen. Okay. What about this company? Do you know this company? Glue Glue? Do you know Glue Glue? <laughs> Google. Google, yeah. yeah. It's where when they teach glue, glue. Yeah. Google, I mean, do you know, I mean, do you know what is the reputation of Google? If everybody think about a, 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 a search engine, a motor de búsqueda, which is the first one? Google. Google, exactly. Saying Google that he knows everything. Okay, why? Because they have a reputation, okay? Mm -hmm. So, think on Google, and now we can discuss about these two questions. And try to speak.
Okay, let me see. We are here. Friday. Okay, what is reputation? The first question, let's gonna answer. If you don't want to say by the chat, by, by, by micro, microphone, you can use the chat. What is reputation? Uh-huh. You can write down on the chat. What is reputation? How the boss? What? Or you can write down on the chat if you want. If I can read it. So, or if you want, you can read. I will close my microphone. Yeah, I'm, 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 I'm shady. Yeah, I'm a shady. Yeah, I'm my shady. Reputation. Mm -hmm. Hey, come on, guys, speak. How do business build their reputation? Let's gonna, I mean, how do business build their reputation? Uh huh? How? Teacher, Very good. El, el párrafo quiere. No, solo quiero que me, me den sus ideas ahorita. Es decir, palabras como ¿qué, ¿qué entienden por reputación? What is reputation? ¿Y cómo creen que los negocios construyen su reputación? Mm. Uh -huh. Por el trato que le dan a sus empleados. Ah, okay. So that's it in English, Ronald. Very good, but in English, no, but that is okay. Uh huh. How they, how they, I mean, how they deal, como tratan, how they deal with the employees, as by example. What else? The quality of your products. The quality of products, very well. What else? Job. What? Do good job. Good jobs, maybe, uh huh. For the clients. For the clients, because the clients say, no, that is good, you know, it is good. Uh huh. What else? By your staff? By their staff, exactly by the employees, mm, the quality of their products. I mean, what else? Uh, statutory benefits. The benefits. Mm -hmm. What else? Okay, let's go. Let's continue with the next word, the next question. What is the reputation of the place? What is re the reputation of the place you work for? Mm -hmm. What is the reputation of the place you work for? Ah, very good. Very good. Mm -hmm. Excellent. Nice. Okay. The reputation is also what do you think about the companies? I'm gonna stop chatting. As by example, let's gonna think. Uh, so fast, you can open your mic, your microphones or your mix. Okay, let's gonna think this first. Uh, famous drink that come to your mind. Famous drink. Mm -hmm. 
Mm -hmm. When you think in a in a in a nice beverage, what the, what what brands come to your mind comes to your mind? Mm -hmm. Come on, tell me. We are not doing publicity. We just is this it, this is an exercise. Uh huh. Which is if you don't want to say, write it. Coca Cola. Yes, that's the first. That's a reputation, okay? Uh, what about the when you think about hamburgers? Burger King. Burger King, aha, uh -huh. another one? McDonald's. McDonald's, Wendy. and the other one? Wendy. Wendy. Wendy's. Exactly. Okay. Huh? Subway. Subway, but Subway is like in like sandwiches. Biggest. Uh, big. <laughs> Biggest. Oh my God. Biggest. <laughs> That's a reputation when you think in a brand because you say this is the best one. This is the one that people consume every single day. Uh, what about brand of shoes? Uh huh. Brand of juice. Brand of juice. Brand of juice. Mm. Nike. Sorry. Puma. Adidas. Yeah, Adidas, Puma, Nike. All Star. All Star, maybe Sketcher. But the first one that comes to your mind, they are Nike. Or oh, Nike, sorry, Puma, Adidas. After you can think in yeah. Sketchers, Damn. maybe Bands and the All Stars. I mean, everything like that. But the first that comes to your mind, what about the famous brand of coffee that comes to your mind? Coffee. It's Starbucks. Exactly. So that is reputation, guys. When you make a name, I was watching a meme that the people of San Miguel is going to be happy because they are going to open a Starbucks there. They were making memes. I have a lot of memes. So they, they say, the people from San Miguel and taking pics with Starbucks because I think so that they are going to open on Starbucks there. My Starbucks there, sorry. So that's reputation. Eso es reputación cuando tú piensas en una marca. Y es importante for companies, es importante para las compañías porque le da un sentido. I mean, eh, te dice, te, te pone un nombre en el, en, en el y de imaginario de, de, de un mercado. That's why it's important reputation, guys. Mm -hmm. uh, las how do ya vimos, how do business build? How do businesses build their reputation? Uh, y what is the reputation of the place of your world? You say that is good. Okay, it's good. O mm -hmm. falló the IA, falló la inteligencia artificial. Vamos a volver a la antigüita. Antes de ir al diálogo, voy a la lista. Attendance list. Okay, attendance list. Cristian Eduardo Rodríguez Hernández. He doesn't come. Oh, what about? Permítanme, tengo aquí un detallito. Okay, Denis Gerardo Vázquez García. 
Present. Good. Diego Jose Alvarado Moss. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Jorge Antonio Andasol. Present. Karen Lisette Blanco. Present. Carla Patricia Morales. Present. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Presente. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Aidel Isania Romero. Brenda Elizabeth Flores. Cerón García, perdón. Sorry. Brenda Elizabeth Cerón García. Present. Ah, ok, sorry. Celina Janet Arevalo Rosales. Present, teacher. Diana Carolina Meléndez de Rosa. Present, teacher. Good. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Isabel Rocío Vázquez. Present. Luis Américo Rivas Martínez. Paulina Olimpia Peña Ramírez. Present. Edwin Leonel Flores. Present. Henry Luis Castro Núñez. Ok. So let's go and see. Present. Ah, ok. Está bien, Cristian. Ok, I got it. So, let's gonna see the conversation right now. Okay, again. <clears throat> let's gonna see, I'm gonna read. Please pay attention. Good. Daniel. So, Jessica, what does your company do? Jessica, at Rex, we produce clothes for kids. Daniel, I see. And what is Rex known for? Jessica, Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Daniel, great. And are you happy to work for Rex? Jessica, absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Daniel, congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the most as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador, ¿ok? Palabras que quizás les puedan costar. Absolutely. Absolutely. Mm -hmm. Another one, presti prestigious. 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 Yeah. Prestigious. Uh, uh huh. Congratulations. Great deal. Great deal. Great deal. Great deal. Because it's. Great deal. 
rated, yeah. Clothes. Is recognized. 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 Yeah, recognized. Mm -hmm. Now. Huh? Dice en la, la que está arribita. The signs. The signs. Yeah, the signs. Mm -hmm. Another one. I think so that those are the companies. Company. Maybe quality. Quality. Exactly, maybe. Modern. 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 Hello? Modern. I have a question for Tell me. Saying, is quality or quality? Both. I quality. Mean, yeah, it's better if you want to sound like a very good gringo, you can say quality. But maybe, uh, I mean, remember that the uh, the people from North America, they they delete the T. Like if, when you say it's water or water. I mean, water. the right pronunciation, or maybe or the American pronunciation is water, but water is also noun. I mean, so what is the difference? The pronunciation. And it's the important. Same huh? And important. It's the same. All these are deleted in English. Important, uh, quality. Um, I don't know another one. I mean, I don't remember right now anyone. But all the T's, you can delete the T's. Mm -hmm. Yo pregunto porque en los módulos anteriores nos decían que teníamos que hacer las pronunciaciones correctas eh, con, con el acento eh, como nativo. Exacto. En, los, en mi caso, por ejemplo, la palabra eh, important Escucho que la menciona así y nosotros la mencionábamos así al principio y era como una retroalimentación constante que la pronunciación estaba incorrecta, que era important. Yeah, even uh, it's important. I mean, how can I tell you? A veces es uno el que se acostumbra. Vale, vea la pronunciación. Generalmente nosotros debemos de aprender inglés americano pero vea la pronunciación, digamos, del inglés más puro, que sería del United Kingdom, que es de Inglaterra. Oiga esto. Ahora, ya cuando te dicen el inglés, el inglés norteamericano. So, you know, that's why I'm going to try. Sometimes I forget. It's like my R. I mean, my R is long pronounced. Mi R es bastante pronunciada. Trato yo, se me olvida a veces. Pero es, es en automático. Pero sí, Janira, it's important. I mean, the right pronunci... I mean, the, the, the native speakers, they say important. Okay? And maybe the right pronunciation is important. Pero, es decir, ¿cómo le puedo decir? No quiero quitarle ni restarle nada, pero no pasaría nada. Es como le digo... Es como con water, quizás la gente le va a decir water, va a decir, es más, hasta le va a hacer burla, va a pensar que demasiado pulido su inglés, su inglés porque pareciera inglés británico. Por eso es que quizás uno ya se acostumbra a decir water. That's the difference. Ok, vamos a tener unos minutos, chicos. And we go to the breakout rooms, ok? To practice the dialogue. Si quieren, le toman fotos aquí a esto. Igual tienen la página para decir, y si no... Este, igual voy a pasar yo para alguna palabra, vuelva a subrayar usted y estamos por ahí, ¿ok? Ok. Ok, ok, McKay. So, here we go, here we go. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of food. Breaking us down. When they are. 
we belong to you and me. No, 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 Este, vamos a practicar el diálogo. Sí, ajá. ¿Dónde estamos? Sí, 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 era solo para practicar. Si gusta, comparto la, la, la pantalla sí, por para favor. que vamos viendo. Porque no, 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 no la puedo sacar ahorita yo aquí, o si sí la puedo. ¿Me enseña? Oh, no le tomé captura. ¿Alguien le tomó captura a la, a la, comunica a la conversación? Perdón. Yo creo que la mandaba al WhatsApp, quiero ver, quiero ver. Um, sí, ahí está. Sí, uh -huh. Bueno, si gustan, las comparto acá también en el chat para que se nos haga un poco más fácil. Ah, y sí, tenerla sí. un poco más fácil. Dale, pues. Bye, bye. Bye, bye. Jessica. So, Jessica, what does your company do? Let's go. Uh, Rex, we... Produce clothes for kids. I see. Um, what is the rest now for? Rest is now for the mother they sing croquettes and the quality of the clothes we make. Design, designs, designs. Ah, design. Ah, I una señal. Pero right. modern es así, modern. Modern. Ah, modern. No sé que la R se muda. Modern. No, la R se pronuncia, pero casi no sé. Modern. Así como ah. no sé si ha visto la serie Modern Family. Modern Family. Modern. modern. Yo modern. conozco una modern que pasa con esta internet. <risa> pero esa es modern. En este caso es modern. Modern. Uh -huh. Ay, mi duda. Y quality es así, quality o quality. 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 Eh, How do you pronounce? Pronunciation eh, prestigious or so prestigious? Prestigious. Pero let's gonna see. Let's gonna check the avanza professores. Prestigious. 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 Prestigious, 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 prestigious. Prestigious. Prestigious, yeah. Prestigious. 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 Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. No sé si lo dije. Work for Rex. Absolutely. Rex is recognized as very prestigious company, they personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is ready as one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Very good. Very good. As Recognize, recognize. Absolutely, rest, absolutely, rest is recognized, recognized. 
recognize, 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 recognize. Absolutely, absolutely, reps is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is right as one of the ten of the ten most prestigious company in El Salvador. Congratulations, Jessica. You right, Rex is right as one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Rated. 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 Yeah, right. because if, if you finish with T, you say rated. Okay. With T and D, you have to you have to pronounce these and verbs with I with uh, ID rated. 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 Great Great you. Great you. Great you. Great you. Great Okay. Great Okay. No, it's now. It's now. Great okay. It's now. 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 Is now. Now. It's now. Con it's now. Con it's now. Al final, exacto. Now. It's now. Now. It's now. I see and what is rest. Now for rest is now for the now for, for the mother destiny. The signs. The signs. The signs. The signs. Yeah, the signs. It's night. Designs, designs, designs. I see, and what is the rest? Race, race, and they will keep you. Hi, sure. Hi, oh, Walter. You are finished. Some... Sí, estamos practicando con Isabel, aunque a Diana se le complica un poco menos por la señal. Ah, okay. Hoy sí. Excellent. Sí, sí, sí. Excellent. What is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Designs, Paulina. Designs. Design. Modern designs. Modern designs. Great. And um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is. Recognize a very prestigious company. The personal is important for the team. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is read, read, read as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Rate you. Rate. Es que nos está costando ese teacher. Rate you. Rate you. Rate you. Yeah. Rate you. Rate you. Great you. Es algo así. Quiero ver si lo logro. A veces. Great it. Great you. Great it. Great it. Great it. Ah, con, con I al final. I de, great it. Great you. Great it. Great it. Ah, con I al final. Great, great. Es, great it. La regla es that all the verbs that end with C and D, you have to pronounce I D at the end. Yeah, mm -hmm. you got it. Did you want okay. to let me know? <laughs> okay. So Jessica, what does your company do? At Red, we produce clothes for kids i see um what is what is rex now for rex is now for the modern 
this design and the quality of clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex, Rex Absolutely. is recognized a very prestigious company. The personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most Sorry. prestigious, prestigious companies in El Salvador. Great. ¿Se oyó bien o no? Es más o menos, va. Ahí vamos. Great. Me lo tengo que aprender. Ya. Yeah. No Great team. 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 So sorry for everybody, but you know that it's a short time, okay? I'm gonna explain the grammar and if we have time, we are going to practice everybody in the in the in the room, okay, in the main room. Let me see, I'm gonna share my screen right now. It's a beginner three, yeah. This is Carlos Alexander. We are always working on, on identity. Uh, we were talking about Google, and but right now we are going to work on passive voice. But let me see if I can use oh, passive voice. Passive voice. Let me see. I'm gonna start. I'm gonna, no, déjeme compartirlo antes de pasar a esto. Mm -hmm. So first one that I'm gonna use this. Mm -hmm. Okay, after another explanation. Passive voice, how to use passive voice? What is passive voice? I mean, contrast the sentence in both from the dialogue in exercise two and the, and, and the sentence in exercise three after we are gonna contrast them. Uh, look at this. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers. That is the subject. Look at the examples and complete the statement below. Rex is recognized as a prestigious company. Rex is rated as one of the most prestigious company. So to say a sentence in passive voice, we use the verb to sometimes be followed by the present the past participle of the main verb, okay? Past participle of the main verb. That is the, the point, okay? Past participle. The passive voice is easy when you know that the action, the, I mean, you have the, the doer doing the action in the passive voice is the action doing by the doer. I mean, and, 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 well, I'm gonna show you maybe with this example. I'm gonna stop sharing maybe. And now I'm gonna share this. Now, yes, I can share this. Okay, now we can go. We use is or are plus the term form of the verb. So, a selfie is clicked by girl. So look at here. I can say the girl, the girl click clicks a selfie. I can say okay. like that. But in this case, the selfie is clicked by the girl. ¿Quién es el sujeto? No lo quiero poner así, pero and veamos. Tal vez no. Este tema es un poco. Yo podría decir the girl click o clicks a selfie. La chica se tomó una selfie. Pero acá digo la selfie es tomada por la chica. Selfie is clicked 
by girl. For that, I have to know very well the past participle of the verb. Para usar el passive voice, I have to know the past participle of the verb. Tengo que saberme por ley los past participles. Okay. Eh, tengo que sabérmelos o al menos tengo que tener a la mano algo para poder este, entenderlos. Esta lámina creo que entiende mejor las cosas. Vea. Subject y. Let me see. He opens the door. Ok. But in this case, the door is. Esto es lo nuevo. Open. Aquí va el verbo en pasado en past participle. Y aquí va el agente o el sujeto. Ah, así, creo que esta lámina ilustra mejor lo que es la passive voice. Yes, guys. Yes. Sí, esta lámina ilustra mejor. What sí. is Ajá. as voice? Exacto. Yeah. It's known. It's the same what that we have in the dialogue. It's known. Ok. Porque ya estamos hablando de la compañía. Es decir, in the passive voice the the objects become the subject el objeto vuelve a ser el sujeto y el sujeto vuelve a ser el agente o el objeto y el verbo ah el verbo es el mismo con la única diferencia that you have to apply past participle y el verbo to be that's the way okay mm. Eso es lo que pasa. Eso es passive voice. Si lo entendemos así, estamos chéveres. ¿Ok? Passive. Para passive voice, quiero, I want to clarify. Quiero aclarar que no todos los verbos, no todos los verbos pueden pausarse al passive voice. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues a veces necesito a dictionary. Tengo que saber que el verbo tiene que ser transitivo. Los intransitivos no pueden pasar. Ah. Los intransitivos. ¿Qué dice aquí? Run, kick the ball. ¿Ok? Este es un verbo transitivo. Entonces, acá yo puedo decir the ball was kicked by Ron. ¿Ok? La bola fue pateada por Ron. Pero acá puedo decir Ron roncaba. ¿Cómo puedo decir roncaba por Ron? No sé. ¿Sí me voy a entender? Hello, hello. ¿Mm? Sí. Solo los verbos que se pueden conjugar en pasado se van a poder. No, todos los verbos se pueden conjugar en pasado, pero hay verbos transitivos e intransitivos. Okay. Transitive and intransitive. They are called intransitive. Mm -hmm. ¿Y cómo lo sé? Pues a veces tengo que ir a un diccionario para saber intransitivo y en el caso, algunos va a ser por lógica. Por ejemplo, aquí dice ron, ronca. ¿Cómo voy a traducir? Eh, no sé. No tendría sentido. Aparte que no tiene un objeto. Pero generalmente es because is intransitive the verb. Eh, ejemplos de verbos intransitivos que podría ayudar Intransitive verbs. Allí tenemos otro detalle también. Y no va a decir, ah, mire, I mean, the, po the point is, let me see, intransitive verbs. Let me see intransitive verbs, Liz. El punto es que algunos de ellos también, algunos tienen las dos funciones. Pero, por ejemplo, arrive, Try, disappear, por ejemplo, learn, es ver intransitive verb, roll, revolt, spin, twist, vomit, relax. Aunque algunos de ellos van a hallar que son transitive and intransitive. A ver, esto es cultura general. Vámonos a una pizarra. 
No sé si tienen preguntas con este tema. Do you have questions? Si no. Sí, sí yo tengo una duda. Dígame. Ponga la de pantalla de nuevo porque para decir bien. Ah, ok. Uh -huh. This one is better. Vaya, tengo una duda. O sea que siempre se pone en, en B pasado y, y los verbos. Yes, toda la vida. Eso es para la passive voice, Eric, toda la vida. Bueno. Toda la vida. Déjenme, dejo de compartir. Vamos a ver algo acá. Va, first, voy a compartir pizarras. Creo que todos pueden escribir en la pizarra. Everybody can write on the board. Vamos Colaboración, a crear. Veamos ahorita. Va, veamos. Vamos a trabajar pulso mañana. Ok. Uh, I want to see. Dibuja, texto, línea. Ok, take it easy, Norma, take it easy. Norma is there. Good, Norma. Láser. I want to see. Gerardo también. Good, Gerardo. Pero déjenme que quiera escribir. Dibujar, mostrar herramientas anteriores. Texto. Va, acá está. Voy a escribir esto en texto. Va, y veamos cómo, how we can, these sentences can we eh, do in passive voice. Much of the world, coffee. Uh huh. Now, come on, don't take out. Much of the world, coffee. Mm hmm. How do you how do you write down that? Lo veo ahí. Ajá. Hello, hello. Tienen que escribir algo. Ajá, escriban cómo creen que sería. How do you believe it? Ajá. Write down, not just move. Can you write down? Yeah. Pueden escribir. Ah, uh -huh. Texto, no sé, text. Ajá, uh -huh. ya está ahí. Sí, pero me borraron, ok. What's up here? Ah, I come on. You have to write down. I mean, you have to write down just the verb that is missing. No puedo escribir yo, teacher. <laughs> Nobody can write down. No pueden escribir. Yo no puedo. No sé si hay que darle en la en la en la en la más. En la barrita de ahí aparece una flechita más abajo y le va a aparecer texto. Ajá, ahí en texto y escribe. Ahorita. Uh -huh. Pero es que sale un montón de nombres de los compañeros. ¿no? Everybody's <laughs> writing. Uh -huh. No importa. No importa, solo necesito ver que you write down cómo debería de ser la oración en esa parte. Uh -huh. O escriban abajo en otro lado, pero solo necesito ver, por ejemplo. A ver, escribí yo su sugerencia, por ejemplo. Eh, ajá. Much of the world coffee. Ajá. Voy a empezar yo. Vaya. Is grown. Debería decir. Is grown. 
¿Por qué es ground? ¿Por qué? Uh -huh. Por copy. Ah, algunos ya empezaron a escribir. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Coffees, hey, come on. I don't know how can, how can I do? Is grown is the right answer. Look at is grown. That is the right answer. Is grown. Why is grown? Uh -huh. Okay. in in the the walk the walk. Uh huh. Okay. Okay. It's very hard to work on boards. Let's gonna see if I can improve them or if I can find any other. Any other way to write down. Mm -hmm. And at the end, <laughs> so you can see somebody is, I mean, somebody erased the sentence. What did you do with the sentence? Come on. I'm going to close the board. I think so that it was, it was an, ex, it was a failed experiment. Okay. Let's going to go with a sentence on the chat. Let's going to use the chat. Okay. First word, many photos take how we can write down the sentence in passive voice. Mm -hmm. Many photos. Mm -hmm. Write down the sentence again. Quiere fotos. Many photos. Quiere que escribamos eso, teacher, o cómo? Sí, quiero que lo reescriban usando la passive voice. Ahora, ya está. Solo le hace falta, la voy a volver a mandar. Permítanme, voy a poner algo. En el espacio de la línea le hace falta cómo debería de ir el verbo. Many photos. Take it. Take, no. Take, no. Taking, yes, but somebody, something is missing still. Still something is missing. Vamos a ver la teoría. No. Compartir. Mire, to say a sentence in passive voice, use the verb. We can say to be. To be. Is take. Ah, perfecto, pero no is take. Porque 
analyze again the sentence. Is taken. Yeah, I think so. That is taken. Exactly, Griselda and Carla is taken. Carla, just let me see something to be sure. Oh. It's taken. Why is taken? Why is taken? Ah, but it's, but what, I was, aha, uh -huh, almost, pero no is taken. Todavía no. ¿Por qué? Casi, casi, Carla en Rona, no, Carla en Griselda, casi, casi. Es, are taken. ¿Por qué are taken? Parría, Mr. Parría, very good. ¿Por qué are taken? Why are taken? Porque está hablando de, de muchos. Exactly. Oh, We have a plural are in the, in, the, in the past participle of verb take is taken, not taken. You have to listen taken. music. We're not gonna take him. It's not. It's gonna take him. We're not gonna take him anymore. That is in Spanish. Huevos con aceite. That's it. That's gonna sing. So that's why. Okay, let me see another one. Let's gonna analyze another one. Second sentence, next sentence, let me see. Uh-huh. Uh-huh. Mm -hmm. The flowers. Uh -huh, the flowers. If you if you have the sentence, also you can say it orally. Si la tiene oralmente, puede decir, our waters, casi Selena. Just a little mistake, Selena. Water. About this is the homework, guys. That's why you have our water. Excellent, Ronald Ulises. Excellent, oh. Griselda. Our water. Why are? Because it's plural or singular? Plural. Plural, exactly. And water because is the what is the mm -hmm. is the is the past participle of the verb. Another sentence. Mm -hmm. Out, 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 shit, out, shit, out. Art check out. No, Selena. Victor Manuel, you got it. Art check out. <clears throat> so look okay. in. Let me see. Yeah, our chick out. Check. Uh huh. How many books are checked out? Uh huh. Good.
Last sentence. Archicout. Last sentence. What about the others? Try to participate. <coughs> because this is going to be your homework. are paid they paid griselda the verb is good the second verb victor manuel the now and it's not the the the, the, the it's not no Exactly, Paulina. Paulina got it. Ronald got it. Is paid. Exactly. Very good, Mr. Parrilla. Uh huh. It's like, I won. So, <laughs> come on, I did. It's, it's paid. I mean, guys, the problem here is that you have to know the. Exactly, Brenda. You have to know the. Past participle of the verbs. Les dije que tenían que saberse casi de memoria los past participle of the verbs. Because if not, you are going to have problems working with. Okay. ¿Alguna pregunta con las oraciones o por qué las respuestas? They are not good or they are good. Mm -hmm. Sí, pero necesitaríamos un poquito de saber por qué. Ah, porque tengo que seguir la teoría, Cristian. La teoría dice que para hacer la voz pasiva, mi, o sea, dice que yo debo de usar el verbo to be y el past participle of the verb. Ahora, eso es concordance del verbo to be. El verbo to be tiene que estar en concordancia con el sujeto, si es plural o es singular. Ok. Y la segunda cosa es conocer bien el past participle of the verb. Quizás antes de cambiarlo podría ir a una página a buscar cuál es el past participle. Los verbos tienen tres tiempos. Presente, pasado y pasado participio en inglés. They are the present, past and past participle. Entonces, por ejemplo, en el verbo take, todos estaban poniendo primero taken. Pero en realidad el verbo es take, took, and taken. Entonces, you have to remember that the past participle is the third line. Si vemos en una columna de verbos, como digo, los verbos en inglés solo tienen tres tiempos, por, es, por así decirlo, presente, pasado y pasado participio. Cuando un verbo es regular, there are no problems, porque todos los verbos regular solo agrego ed. Pero con los verbos irregulares, ahí tengo problemas. Porque los irregulares cambian. ¿Ah? Porque, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de este verbo, cut, 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 es the same, ¿ok? Eh, otro verbo, sleep, por ejemplo, sleep, slept, slept. Ese creo que no cambia en el participio, pero en el caso de take, que estábamos viendo, sí cambia. Stay, took y taken. Entonces, tengo que al menos... Conocer bien. Y si no, puedo ir a buscar what is the past participle of, the, of this verb. ¿Ok? La oración, teacher, las, ¿Perdón? Eh, las oraciones que nos estaba poniendo, nos teníamos que convertir a verbos intransitivos. No, más que verbos intransitivos, yo eso se lo di como cultura general, Cristian. Transitivos sí, e intransitivos claro. son los verbos que puedo usar. Acá ya solo les ponía las oraciones, Cristian, para que ustedes agregaran cómo se debe describir el verbo en voz pasiva. ¿Cómo debo de hacer la oración con voz pasiva ya usando los, los verbos? Sí. Ok. Aide, pregunta Aide. Question. Sí, yo. Diga. Entonces, en pocas palabras, estamos viendo, o sea, ya en español, estamos viendo el tiempo pasado en los verbos. I don't want to explain in Spanish. I don't know in Spanish is, no sé si es pasado, 
pasado plus cuán perfecto, no sé. Igual en, en, en español se conoce como la voz pasiva cuando es el objeto el que toma el lugar del sujeto, como les explicaba en esta lámina. Aide. Voy a regresarme a esta lámina. Esta lámina es la que mejor ilustra. I mean, better illustrate my point. Vea, aquí es el sujeto. He opens the door. Y ve aquí, the door, ahora se vuelve el sujeto. Y aquí okay. es donde hago la voz pasiva, is opened by him. Uh, okay. Okay. Y aquí es donde ustedes ven que tengo que poner el verbo to be y el verbo en pasado participio. Obviamente, open is a regular verb. Open is a regular verb. Open is, eh, es un verbo regular, por lo cual no requiere muchos cambios. El problema a veces se da cuando no conocemos los verbos que tienen varios cambios. That's the point. ¿Ok? Ok. So, you are going to be... O sea, teacher, dígame. Que en, en otras palabras, hay que comenzar a aprenderse bien ya los verbos. <risa> sí. 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 <risa> Deberían no. ya de dominar los verbos en presente, pasado y pasado participio. Cierto. Sí, porque aquí ya como que vamos ya, ya viendo ya las We go with a good grammar. Yes. Sí. Yes, okay. yes, yes. Ok. Uh, I think so Por eso a veces yo... nos, nos, como que nos, nos cuesta ya irle dando el, los tiempos ahí a los verbos. Porque como, que, al menos quizás algunos no las conocemos mucho. Uh -huh. Demasiado. Voy a tratar, no les prometo, pero voy a tratar de buscar algún listado. Hay listados en internet, ¿no? Usted lo quiere buscar también, pero hay listados, pero ahí tienen presente, pasado y pasado participio. Lo que pasa es que los listados están llenos, a veces por lo menos deberíamos de buscar los verbos más comunes. ¿Ah? So, I'm going to share the screen to. Um, You are going to work on exercise number five. Uh -huh. Exercise number five. Mm -hmm. Five business statements that make your company unique. Okay. You are going to have, you are going to have, you are going to have half hour, something like half hour. What are you going to do? First, you are going to write down again the exercise that we have been doing. Vamos a hacer el ejercicio que hemos estado haciendo. Tiene que poner estos verbos junto ya en passive voice. Tiene que completar estas oraciones en passive voice. Okay. Uh-huh. And after you have to create five business statements uh, that make your company unique. Tienen que crear cinco afirmaciones que hagan a su compañía única. Tratando de usar la voz pasiva. Eh, confecciones Jiboa es que es considerada una de las mejores compañías de producción, por ejemplo. Con, eh, confecciones Jiboa eh, es que... Es vista, es conocida, es este, considerada, es... Hay otros verbos, es que uh -huh, es estimada, es ranqueada, por ejemplo, rank, es ranqueada como una de las 100 compañías top, por ejemplo. I don't know. I mean, I'm just imagining. Mentira no to... es. ¿Ah? Sí, mentira no es. Ah, vaya, ya ve, entonces... Eso, esa es la actitud. ¿Ah? Ok. Vale. Entonces, dejo de compartir. Ya saben lo que van a hacer. Tienen, like, half hour. Tienen más o menos como unos 20 minutos. Ok. You are going to be sending to your group. Y, please, voy a pasar por cada grupo. Si algún grupo necesita, pues, dígame que voy a tratar de estar por ahí. I'm going to be, like, right there.
honestamente yo no vi que compartieran que compartiera nada ahí estaba solo que a mí se me olvidó se me olvidó tomarle la captura supuestamente lo íbamos a el ejercicio que está ahí íbamos a hacer compartir el qué es que yo entendí que dijo que vamos a hacer cinco oraciones pero pero yo no vi que compartiera ningún ejemplo ah es parecido a los ejemplos, Brenda, que tenemos ahí en el manual. Por, o sea, más que todo di los ejemplos es orales, pero es acá. Por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, la número 5. La compañía es conocida como la mayor productora de zapatos en la región. Ah. O sea, y lo vamos a convertir así como estábamos convirtiendo los otros ejemplos. Exacto. De hecho, que el punto es usar la voz pasiva. A mí. Y de ahí, pues, usted puede decir, va, mi compañía está rankeada como una de las 100 mejores. My company is ranked as one of, uh, uh, in the top 100, por ejemplo, en el top de las 100. Esa es una. No, no sé, este, digamos, no conozco mucho sobre, eh, sobre confecciones y boas, así es que no sé qué podrían decir sobre ella. De hecho, no hay mucha información en el internet. Porque son tan celosos con su información. Ah, entonces por eso, Brenda, es más, como le digo, es como algo así como un poco difícil dar, digamos, un ejemplo puro de la compañía. Entonces, por, pero si usted quiere, por ejemplo, acá puede, acá hay, digamos, ejemplos de cómo podría ser. Por ejemplo, dice, Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Aquí dice, nuestra compañía es considerada como una de las mejores manufacturera de escobas Manufacturera. en la región ¿Mm? o en ah, el sí, país ahí perdón. sería de el, el sprint ese será que nos lo puede mandar teacher al, al whatsapp sí, sí, sí. o sea que vamos a hacer estos ejercicios que están ahí teacher primero eso y después van a escribir five, uh, five statements cinco oraciones a, eh, a, dando algo de su compañía ok vamos a hacer estos seis ejercicios más los cinco Exacto. Mire qué gala. <risa> work, work, work. To work, okay. work. Teacher, mañana de fin de semana y te no está dando mucha tarea. No, por, okay, no es teacher. para hoy, Brenda. <risa> <risa> mañana puede descansar. You can forget me. Mañana es día de dormir, teacher. That's tarde. why you can forget me. Puede olvidarse de mí. No, que me andar olvidando. Me tiene ahí prendida de una nube tratando de interpretar lo que dice. Oh, my God. So sorry. No, teacher, please, envíenos el stream de este. De ahorita. Este. Ahorita. Please. Thank you. You're welcome. Mr. And the soul is, was asking for help. Vaya, Cristian. Ahora sí, pongámonos a trabajar. Okay. Sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer de la. Mi mister. Yeah. Yes, teacher. Tenía una duda. No, no muy bien le entendí el cómo le íbamos a hacer sobre lo de la empresa. Más o menos le entendí yeah. que dijo que hiciéramos una. Voy a decir, no, voy a usar el, el mismo ejemplo que tenemos aquí en el manual, Mr. Andasol. Va, acá están las, por ejemplo, aquí dice, me imagino que está hablando de Rex, pero dice, Rex, nuestra compañía es considerada la mejor manufacturera de escobas en el país. Ahí está una oración. Yo podría decir lo mismo de, compañía, de confecciones y boa, pero como no puedo decir nada porque no conozco mucho. De hecho, le decía a Brenda, creo, que no haya mucha información en internet. Entonces, acá tiene seis ejemplos. Usted puede ir adaptando estos ejemplos a algo de la compañía. Usted podría decir, por ejemplo, Confeccionas Giboa es considerada una de las mejores diseñadoras de ropa a nivel regional, por ejemplo. Ahí tiene una oración. Y así va a crear cinco, pero también va a hacer estos ejercicios. You're going to do these exercises, ¿ok? You got it now, Mr. Andasol? No, simplemente. Oh, sí. You got Thank it. You. Sí. 
What about Dennis? Dennis, are you there? Yes. Ah, ok. Good. Nos... Entonces, ¿entendimos? Yes. Yes. Así, Mister, no, todavía no lo veo así muy, muy convencido. <risa> eh, solo a ver por lo de, la, lo de los verbos que teníamos que usar solo para... Es que la sugerencia, la... digamos, Mr. Andasol, ah, sí. la práctica debe de ser, perdón, la práctica debe de ir en base a que usted use los verbos que hemos estado, eh, o, o la gramática que hemos estado usando. Denis, voy a ver lo de Denis. Vale. Eh, pero aquí Denis es, Jiboa is considered one of the best, maybe. Así debería de ir la oración. Jiboa is considered one of the best. Ah, considera. Ajá, pero Ajá. tenía que ser considerada. Exacto, Digamos considerada así. una de las mejores, o la mejor compañía. One of the best, una de las mejores. Y así vamos haciendo las oraciones. Now you got it. Ah, ok. Yo tengo uno. Ajá, ¿cuál? Yo, yo tengo una. My workplace has the best quality clothing. Mi lugar de trabajo tiene la mejor calidad en prendas de vestir. My work. ¿Cómo dice que queda en, en español? Mi lugar de trabajo tiene la me las mejores prendas. En... Mi lugar de trabajo tiene lo mejor, la mejor calidad en prendas de vestir. Va, ahí es donde podemos usar dos verbos. Is considered o is known. Jiboa is considered eh, o is known eh, for creating. Es conocida por crear calidad de ropa. For creating the best quality clothes, por ejemplo. Ah, okay. Tienen que tratar de usar la gramática que hemos venido viendo. Is considered que es también la que está en el libro y la que está en las oraciones. Las oraciones les pueden servir de base. Vean, pues. Is considered, is rated, está considerada, está rankeada, es percibida, es vista, es conocida. Son los verbos que están ahí. ¿Ok? Ah, o sea, sería... Jiboa, sería... Jiboa es considerada... The best in clothing quality. Ajá, the, the, the best what? The best in clothing quality. The best clothing quality, ajá. Uh -huh. Jiboa es considerada como una de las mejores calidades de ropa. The best, the best clothing quality, exacto. Así vamos. That's the way that we have to do it. Y tienen que resolver también las oraciones, ¿verdad? <laughs> <risa> Así okay. decir. Ay. <risa> Too much work. Sweeter. The best, the best sweater in the country. What about the, the país? I, the could country. I see the sentence or could I listen to the sentence? Oh. ¿Puedo oír o puedo ver la, or la oración? Uh, el teacher le hemos hecho o. Oh. <risa> Our company is made the best sweater, sweater in the country. Ah, va. Eh, pero ahí es, es diferente. O sea, es... Uh, eh, let me see the verbs that I have. Es hacer, en hacerlo. Sí, yo sé. Pero, eh, pero tienen que primero, uh, digamos, come on, uh, it's now, ah, uh, Ahí podemos usar, oh, sorry, ahí podemos usar dos verbos. Ajá. Por ejemplo, Jiboa is considered uh, the best company creating the best company creating sweaters. O sea, Jiboa es considerada, is considered, sorry, me coloqué con consider, considered uh, the company, 
the best company, sorry, the best company, he was considered the best company creating sweaters, por ejemplo. Ahí sí, y ya uso lo que estoy usando, que lo que estoy usando es passive voice, por eso están aquí, también por eso hay que hacer las oraciones para ocupar esto. ¿Ah? O también podría ser, eh, eh, ajá, is, 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 is seen, es vista as the leader, I mean, creating sweaters in the company. You got it, Edwin? Este, sí. Ma, sí. Ajá, nosotros, nosotros no estábamos haciendo en base a lo que estábamos viendo en, en el, ¿cómo se llama? En, el, en, la, en lo que nos mandó ahí. Pero sí se puede hacer de diferente forma. Lo, vamos a lo que pasa, Edwin, es que, bueno, la idea también del ejercicio es que practiquen ese, esa gramática, que es la passive voice. Por eso es que usen verbos como is considered, is seen, is now. Va, es conocida, por ejemplo, también podría usar he is now. Ajá, es conocida eh, as the best company creating sweaters. Es conocida como la mejor compañía creando sweaters. Y, la, y también tenía una idea yo de Hibo es considerada como la mejor empresa para trabajar. Vaya, por ejemplo, exacto. Ajá. Sería Hibo es considerada the best company for working. Ajá, working exactly. Exacto, Así. Olivia. Ok, dice. Ajá. Esa, eh. En post participe sería don. Pero no sería fabricar. ¿El qué? Fabricar. ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿can I help you? Las oraciones, nuestra compañía, Ajá. les decíamos, nuestra compañía construye los mejores carros del mundo. Ah, va. Aunque tendría pero... que ser sobre su compañía, Jiboa, va, pero está bien. Ah, ah es sobre la empresa, entonces. Sí. Ah. Ah. Ya. Yeah. Ah, pues la mejor ropa interior del mundo. Oh, sería. Oh, no, nuestra... pero también es cierto. Pero viendo la clase puede ser también sobre alguna compañía. No específicamente mm. la de nosotros. No, no tiene que ser específicamente la de ustedes. Ok. Uh -huh. Yo digo la de ustedes porque a veces la de uno es la que más conoce. Uh -huh. A veces ya otras compañías. No sé, pues. Pero sí puede ser sobre otras compañías. Ok. Pero puede ser también, si quiere, otras compañías bien conocidas, como Toyota, por ejemplo. Por lo que ustedes están haciendo, Toyota, por ejemplo. Uh -huh. Toyota is the leader. Ajá. Toyota is considered the leader. Creating, cre uh, creating, uh, uh, or cre uh, creating uh, quality vehicles, por ejemplo. Es la compañía líder creando autos de calidad. En el caso de Toyota, ¿no? Mm -hmm. Toyota, Yanira Isabela, de Gringo says Toyota. <risa> no, Yanira Isabela, es cierto lo que usted dice. Generalmente uno a veces se le olvida. Y está bien que le den el refuerzo de important o important. A veces a mí se me va. Y es lo que le digo es que, que tiene un, un, un acento bien salvadoreño, uno bien salvadoreño. Hay cosas es que, que, es que uno las quiera no, quitar. Pero... Um, por ejemplo, underestimate. A mí me costó la palabra. Underestimate. underestimate. Ah, También... vaya, pero, pero se recuerda, creo que usted me preguntó sobre lo mismo. Usted o alguien me preguntó sobre la misma de ayer. Maintenance o maintenance. No, no fui yo. Ah, bueno, alguien me preguntó sobre esa palabra también. Eh, nosotros con. Con la otra niña se me olvida el nombre. Exacto, pero me preguntaba, ¿es maintenance Ajá. o maintenance? Y yo Ajá, le dije... Ajá, lo que nos explicaba. Ajá, yo le dije, el diccionario que, dice que maintenance. Y así dice el diccionario. Pero ya cuando yo me acostumbro a hablar con un lenguaje más puro y fluido, entonces ya decía así como aparecía en la voz, maintenance. Ya no decía maintenance. maintenance. Maintenance, ajá. You know, what is maintenance? Y el otro diciendo maintenance. Y what is uh, maintenance? Y de, maintenance. Ajá. Pero así lo dice alguien que ya habla bien puro. Aunque si yo lo pongo aquí en el diccionario, dice maintenance. Porque se los puse, creo, a ellos. ¿Verdad, Diana? Sí. 
se los puse en el diccionario que decía maintenance y alguien me dice, mira, y entonces decimos maintenance o maintenance. Y yo le explicaba eso, que cuando uno habla, ya cuando hablas más fluido dice maintenance. ¿Ah? Es como lo británico, le digo. Eh, Nosotros para... decimos literature, pero los lo británicos dicen algo así como literature. <risa> Sí. Dicen algo así como literatura. Pero en inglés dice li literature. Los británicos dicen literatura. Literatura. Sí, es que es, es, aunque sea, por ejemplo, el salvadoreño habla diferente a, a otra persona que aunque sea de Centroamérica habla español, lo va a hablar diferente en la No nos vayamos tan lejos. Yanira, en lo regional, in the regional, there is not the same if you are speaking in San Michael or in San Cibar. It's not the same to say paila, as by example, o juco. Yes. You her juco? Right. <laughs> Vengo de allá. <laughs> ah, you, you are from San Michael? Yes? Yes. Ah, so you know that they say juco, fugo, something like that. Hmm? Sí, son diferentes, por ejemplo... Eh, el huacal lo llaman acá lo que nosotros llamamos pack, pack. igual una mata de huerta es acá lo que hay es una chácara ah, you know I didn't know chácara it's a nice it's nice for me to know <laughs> I didn't know that is chácara chácara huh? es una mata de huerta so, but I didn't know but chácara you know what is curro curro yeah what is es cerdo en la unión Ah. Ya te dice, te dice, te gusta el curro. El curro. Sí, Diana, sí. Diana dice sí, es cierto, Diana. No, a mí no me gusta. No, pero me refiero a que sí es cierto. Yo he oído que así le dicen. Es que sí tienen varias palabras bien raras. Ah, that's why. Es como acá tienen... La primera vez que a mí me dijeron vendió y yo le di vueltas como un año a esa palabra y por qué no me preguntó más. Al año de trabajar en la Jiboa pregunté ¿qué significa vendió? Todo el mundo la usaba, menos yo. ¿Qué significa vendió? Oh, come on. If you are not Salvadorian, Janira, well, you have to use chipuste, chindondo, chicote, come on. No, me... It's so, complicated. You know. ¿Ah? Yes. It's complicated. Yes. More not impossible. <laughs> It's the same with the all languages. <laughs> I know. Estamos bien ahí. Estamos con eso. Lo dejamos así, esto donde dice que dice. As the letter in the market. Which one? You can share them. I can help you. You can share them. What? You <laughs> can share the sentences that you have written. No? Pueden compartir las oraciones que han escrito uh, by the chat. Uh, example. Mm -hmm. Hans Brown is same as the letter. Uh, no la vamos a terminar. Pero por ahí va, no sé. Yeah. ¿Cuál es entonces, no, perdón? Es como the, the brand hey is same as the letter. Pero you have, you no. can use the example that you have in the in the in the sentences of the manual. When you say is consider, Ajá, pero he tomado de referencia is perceived. El Sorry? lugar de donde trabajamos. Hemos tomado, por ejemplo, confesiones. No, exacto. Yo sé eso, sí, Rohan. Pero me refiero que para escribir las oraciones puede tomar esto como base, porque es parte de lo que tiene. Digamos, Jiboa, por ejemplo, is consider the, lead, the leader company creating sweaters, por ejemplo. Uh -huh. Ajá. Yeah. Uh -huh. That's why. O pueden eh, tomar si quieren otras marcas al final, aunque ya estamos sobre tiempo, pero pueden tomar Starbucks o qué sé yo, alguna compañía muy conocida. 
Okay. Ni nos pregunta. ¿Cómo, cómo? Aquí estoy, perdón. Sorry. Ajá, excuse me. Ay, teacher. Excuse me. Ajá, Ay, no. repita eso. Please, can you repeat that? Who was that? Ajá, I'm here. No, es Now que estamos poniendo it. una oración. Ay, teacher. Menos mal que vengo entrando. Excuse fíjate. me, please. Menos mal que vengo entrando. Ajá, hoy dígame, ajá, ¿qué estaba diciendo, Selina? Ay, no. Ajá, Selina y Norma, how can I help you, girls? No, y como yo le digo a ella que a veces no le alcanza el tiempo a usted para preguntarnos a todos. Hoy ya está suavizando Entonces, las cosas. Estamos ¿no? en duda en una oración. <ríe> Hoy oh, ya está suavizando la cosa. De primera vez, ah, como ni nos preguntan. <risa> no, pero está este bien, dígame, la, ¿cómo le que, puedo ayudar? How can I help este, you? La, la oración es que con, Jiboa confecciona productos con buena calidad. Ajá. Entonces, el confecciona, considero que lo podemos tomar como... Verbo. El verbo que sí, pero, estaba entonces, pero primero pongo algo para poner, eh, para eso también estaban las oraciones de sentences in the manual, por ejemplo podría decir lo mismo Jiboa is considered the best manufacturer of sweaters, as by example ¿Quién bien puede cambiar? porque aquí dice de escobas imagino que se refería a Rex pero aquí bien puede cambiar esta oración me puede servir de modelo. Y bien podría decir, Jiboa is considered the best manufacturer of sweaters. Por ejemplo, confecciones Jiboa es considerada la mejor manufacturera o confeccionadora de suéteres en el país, en la región, qué sé yo. Entonces, estas oraciones me pueden servir un poco de base para creer. Y por eso es que tenían que contestarlas primero porque estas... Oraciones me dan ya como es rankeada, es percibida, es vista, es conocida. ¿Ah? Por ejemplo, por ustedes. Sí, sí, sí. Alguien puede decir, ah, Jiboa es percibida como una buena compañía para trabajar. That's the point. Uh, That's okay. I mean, that's the way. I don't know if you have any question. Y si le pregunto, Selina, trato de mejorar el tiempo. I'm gonna cry. <laughs> <laughs> Luego voy a mandar mi corazoncito, Selina. <laughs> teacher, tengo un comentario, sugerencia. Dígame. Cuando hay, digamos, conversaciones que, por ejemplo, la de hoy que puso uh -huh. al principio, este, mi sugerencia sería de que en vez de mandarnos a salas, así como estamos acá, podría pedir usted voluntarios para que la puedan leer y así también usted nos corrija ahí en el momento para que también ahí se pueda Todos ahorrar aprendamos. tiempo usted. Ajá, bueno, también. Voy a, eh, voy tomando en cuenta eso. Este, igual estoy trabajando, como le dije ayer, en lo de los audios, eh, pero igual voy a tomar en cuenta eso. Hoy no, realmente okay. no pude crear el audio, porque es que está. Okay, sí. Pero voy a tomarlo en cuenta, Selina. Y no, aquí estoy, Víctor, todavía. <risa> <risa> bueno, me pregunta, nosotros hicimos una oración y tengo dudas, como usted me acaba de, de, de demostrar ahí, se lo iba a, se lo iba a decir, contar que está bueno. Si dígamela, a... pues, vamos, dígamela. Si voy a helper de Envy Roman, creo que dice Envy Roman. Environment. El, el Environment. Ajá. Esa está buena. Pero no le entendí la otra parte. Si voy a is... uh, help. Ah, help perfecto. Them. Perfecto. Solo que ahí, Víctor, entonces puedo poner la oración así. Por ejemplo, digamos, si voy a is 
consider o is seen, por ejemplo, o is perceived o is seen. Is seen as a company, as by example, that helps environment. Uh, he was seen as a company that that helps, sorry. Vaya, por ejemplo, ahí, Jiboa es vista como una compañía que ayuda al medio ambiente. Ahí está la oración. Ok. Ah, está más entendible está el ejemplo, porque aparecen los verbos en pasado, pasado, pasado. participio y significado. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, Lionel, de ahí puedes agarrar ejemplos para las que te faltan. Le digo aquí, voy a trabajar. No sé, sí, mami, ya voy a ver cuando venga. Y le vamos a decir las, las oraciones, teacher. Nosotros las vamos a crear. No, dígamelas ahorita, ahorita las estoy revisando. Ok. Uh -huh. Empieza. Empieza okay. tu parrilla. Ya la tiene. A mi hijo Luna me falta. Bueno, solo que la pronunciación no sé si va a estar correcta, pero vamos, Mr. Parrilla. Our company is consider consider the best in manufacturing in nationwide nacionalmente. Ah, pero ahí, ajá, sí, no, está bien. Eh, la otra es. Por product are rated the most popular in the use. It's rated very well. Rated. It's rated. Rated the most popular in the US. Uh -huh. Next, very good. Yeah. Number three. The company is uh, Net Seria. Is el, el, la contracción de no. Noun. Ajá. Solo que ahí cambia y en vez de la O lleva la E, entonces no es como se pronuncia. Ah, no, pero ahí no. Es noun. El verbo es noun, no new. Porque si okay. no está paseando, está poniendo el pasado, el pasado común. Y es noun. Es noun. Ok, the company is noun as major producer of cloth in the region. In the region. Yes, very good. <laughs> My company is ranked the best place to work. Exacto. Uh, no, number five, our employees are committed to their work. Is what, sorry? Our employees are committed mm -hmm. to their work. Está bien. Está bien, Mr. Parrilla. ¿Y todos hicieron las mismas o mm. que una cada uno hizo? No, individual. Ay, yo hice, bueno, hasta ahorita he hecho cuatro, si che, lo voy a decir así rapidito. My company, my company is considered the best workplace of El Salvador. Uh -huh. Our company is the best caring for the own, how do you say medio ambiente? Porque ahí Environment. No Environment. 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 Léame esa otra vez, por favor. Our company is the best caring for the environment. Is considered maybe, o, oh, ajá, ahí le faltó, no, is the best. Tiene que, trate de usar como esos verbos, ¿verdad? Is considered, ajá, o oh, is seen, por ejemplo, es vista, is seen, yeah. is seen as a company, As a company uh, okay. that take care of the environment. Is seen okay. as a company that take care of the environment. Our products are made of the best quality. Oh, ah, again, our company is considered to make... Uh, 
one of, of the to make or to create the best products. Trate de usar, eh, Carla, como le digo, ese, that grammar, okay? That, uh, that grammar that is a passive voice, that is considered, is noun, is seen, is perceived, something like that. Okay, teacher. <clears throat> I don't know, Leonel. Ah, uh, teacher. Yeah. Uh, only for hmm? uh, our company is made quality product. Okay. The our company, company, I mean, again, like I said to your classmate, you have to create uh, a passive voice sentence, Leonel. Like our company is considered, Mr. Parria, you understood very well why you didn't help your classmates and your coworkers also. <laughs> That's why you, yeah, I mean, tienen que crear niños oraciones que traten de llevar esa, ese componente, es decir, del pasivo y es considerada. Y por eso le dije que primero también tenían que hacer las oraciones del libro, ¿verdad? Porque acá en las oraciones del libro, nos dice más o menos este de hecho León es el caso de pa Mr. Parrilla creo que tomó alguna de ejemplo yes. entonces cabal ahí está ¿eh? por eso es de que para esto o sea no está mal lo que escribieron pero deben de agregarle la parte de vista es considerada, es ranqueada es percibida todo eso es dedicada, de hecho creo que Mr. Parrilla usó una palabra de Is committed, que es dedicada, está comprometida. Uh -huh. Ah, pues, así. Ok, Ok. No. Workplace. 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 Y Work tela, teacher, ¿cómo se dice? ¿El qué? Tela, tela. Tela, fabric. Fabric. Uh -huh. Fabric. Okay. Bueno, yo creo que eso seríamos, tendríamos. Ah, pues, entonces, entonces Cristian, Cristian, entonces dejemos la cibe. Our company is now for, for recycling. Mm -hmm. Fabric. Sí. Fabric. Or Our company is now for recycling. 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 Oh, our recycling fabric. Ah, nuestra for... compañía es considerada. <laughs> Va, pero ahí le faltó una frase que hey, sí com comprendo y han hecho bien. Es considerada líder, por ejemplo, podría ser líder of recycling fabric. Es un, es, nuestra compañía es considerada líder en el reciclaje de tela. Okay. Ah, si alguien más bonito, mira. Ah, no, pues obvio. I'm the teacher. <laughs> pero, pero, ¿cómo se escribe? Se company... Leader, you have there, you have there in the, in the book that you have here, that you are showing, is in the second. Our company is leader. Sí, pero ahí está en, el, en la imagen que tiene ahorita, solo que no la puedo andar yo. Ok. okay. La busco. Thank you, teacher. Yeah. Hi. Eh, tengo, eh, bueno, Puedo de ejemplo, eh, la, no sé cómo explicarle, cómo decirle. La número number three. Uh -huh. Four, eh, four. The brand. The brand. Uh -huh. eh, nosotros, no sé si esa parte estaría buena, que le pusimos The brand is seen as the leader in the energy dream market. As the energy? En la number four. Ajá, no, pero sí entendí la parte, pero la última no la entendí. The brand is seen. Brand market. market. Ah, sí. Ajá, ahí seen. sí. Market, es que no había entendido eso. Sí, la marca the es vista, la marca uh -huh. es vista como, ajá, exacto. Sí, está bien. Ok. Eh, y esta se la vamos a decir, ¿cha? Ya no creo que tenga tiempo. La vamos a compartir en chat. Cada grupo va a ir compartiendo las en chat y vamos a ir 
viendo y comparando y las voy a ir terminando de corregir. He tratado de oírselas a cada grupo. Ok. Por eso es de que no había venido por acá. Va a estar bien. Pero sí las vamos a compartir en grupo, es decir, vamos a compartirlas en grupo ahorita este, para ver y ir viendo. Pero sí, ese es el punto y han usado bien el Passive Voice. Solo esas tienen, no crearon otra. Tienen otra, Pero, otra, otra por lo menos. No la... Vaya, que está también la number oh, five. Ajá. Uh -huh. Number now. one, number one is our company is now at best in the country for the quality. Uh, our company is now. Our company is now. Ajá, uh -huh, is now. As best, as best in the country for the quality. Ah, es conocido como la mejor en el, ajá, es conocida como la mejor en el país por su calidad. Sí, está bien. We produce cloud intimate for woman. Ah, pero, I mean, that is not a sentence. You are telling me. No. Esa no es una oración. Me está diciendo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. sí. Ah, ok. We our produce product, cloud for woman. Ajá. Our world cloud is intimate for woman. Ajá. Pero esa tampoco es oración. Es la misma, era la misma. La otra es, the brand is seen as the best in the world. Ah, sí, la marca, esa, la marca es vista como la mejor en el mundo. Fantastic, fantastic. <laughs> yeah, those are the sentences, it's okay. And you, are used, and you have used very well the passive voice. In the other, uh, our products are designed to make the world more comfort, 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 uh, comfort comfortable. Comfortable. Comfortable for our customer. Ah, uh -huh. uh, otra vez, our product. Are designed to uh, make our products or our product. Our I'm product. Ajá, uh -huh. no, pero estaba viendo si era our products or our product. Our products are designed to make uh -huh. work exactly. comfortable for exactly. customer. Exactly, that's okay. Those are good. Entonces las vamos a compartir en el chat cuando cerremos. Ahorita vamos para el chat y las vamos a compartir. ¿Ok? Ok. okay. Oh, no corregimos la última, Cristian. ¿Cuál era? <ríe> no, como no. company is leader. Ah, is now, now leader. Is now leader. Is, is now leader. as a leader. Ah, is now as a leader. Is, Exacto. Es conocida como líder. Is now as a leader. Now. As a leader, okay. Exactly. Okay. As a, a leader. leader. Yeah, as okay. a leader. And follow the leader, 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 follow the leader. Huh, huh. <laughs> he's no, he's you know, not and that sound? Left, right, right, left, Zero. left, right, right, left, left, right. Follow okay. the leader, 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 follow the leader. Huh. <laughs> follow the leader, 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 follow the leader. Huh. Me daría más si me lo deletrea porque me cuesta. L, E, A, D, R. L, E, A, D, E, R. Come on, Brenda, in English. L A L E A D E R. Leader. 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 Yeah. Okay, everybody's here. I mean, uh, we are going to share our sentences on the chat, guys, because I dedicate my time to listen to you almost every of you. Casi les voy corrigiendo a todos y cada uno de los grupos y casi a todos se lo oí, aunque me partieron. Eh, that's a heartbreak, heartbreak. Alguien me partió el corazón diciendo el teacher no nos escucha. I have a, a, I have a heartbreak. Uh -huh. This is a heartbreak. Yeah. Excelente en directo. <laughs> no, pero aquí estoy. I am still alive. Le voy a cantar cuál es. Ya voy a cantar una canción. ¿Cuál es? Siempre tengo una canción. Yo close your eyes. No, but before that, today is another one. La Titanic teacher, cántame. Ah, I will go on. No, but it's I will survive. Instead of that comments, I will survive. I will survive. Gloria Gator. I will survive. I will survive. Yes, I will survive, guys. Okay, let's gonna share on the chat the sentences, please. 
Everybody start to rain on the chat. Okay. Paste the sentences, please, on the chat of, please, on the chat of the, <laughs> of the, of the Zoom. Okay. Sí, yo voy a escribir la uno, usted escribe la dos. Como ya las oyó, creo que basta con un dos que escribamos. No, sí, igual, si la puede escribir aquí en el chat, it's free. Our company. What is that? Ah, so what is that? Ah, <laughs> do you raise our company? Uh huh. He will give the opportunity to grow in the company. Ah, okay. He could be is he is known to give the opportunity to grow within the company. Janira, solo eso. Is maybe is seen to give uh -huh, or is perceived. Uh, no, he is considered. Uh, Oh, Hiboa is seen as the, uh, as the company that gives the opportunity to, to grow within the company. Okay, Hi, yes. that's it. Hiboa is known for the quality. Yeah, Hiboa is considered the best company for working. Paulina, I don't know why you use, remember that if you use poor, that is for working or to work. The brand hands is seen as the best in the world. Hey, do you produce hands? Ustedes son los que producen hands. Yes. Yes. Oh. Hands. <laughs> ah, okay. <laughs> okay, I didn't know. Toyota is the leasing company here, the best quality. Ah, Creo que is, sí. En esa Diana sí, Carolina. Ajá. Uh -huh. Toyota no, is. The, uh -huh. is seen, maybe Diana, Toyota is seen. Is Producimos seen. muchas marcas de Intimates. Pero creo que Hans and Brands es como la más, the most recognized, ¿no? no Hans es, es, es la empresa. Como su eslogan. Ah, ah, es parte de, del, del nombre de, de, de ahí se derivan muchas marcas ah ok este es como la 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 Ah, yeah. Pero I got it. Es la marca, o sea, el nombre de la compañía. Mm -hmm. That's okay. Our company, ah, va. Pa Carla Patricia, our company is seen as a company. Our company is seen as a company, Carla. O sea, es decir, nuestra compañía es vista como una compañía que toma cuidado del medio ambiente. He was known for. Aquí, Paulina, for creating, maybe, for creating, for creating, Paulina, Hiboa is now for creating, is now for creating best brass in the world, yeah, Hiboa is seen as a leader, global, Jorge, leader, no leading, leader, that is leader, uh-huh, leader, uh, Hiboa, Ava, Norma, Hiboa is seen or, uh -huh, or is considered uh, in la esta. Hiboa is considered for, uh, for the best uh, security of employees. The company is known, Carla Patricia. Is known, Carla Patricia. Is known. Is known. Uh -huh. Ya no le escuché. Ah, sorry, Carla. Digo que is known. Uh -huh. the, the company is now Hiboa is seen as a company that helps in el caso Selena is helps H-E-L-P-S helps helps uh -huh. is now as a leader it's, it's a leader leader niños the leader is leader this one is leader helps leader 
No, it's now. Esa me salió mal. It's now. Sorry. Now. That is it's now. Oh my God. It's now. Stop. It's now. Sorry. It's now. Uh huh. It's raining. So sorry. He was considered perfecto, Paulina. As a good. Le faltó el as. As a good company in. ¿Qué dice o qué quiso decir Paulina? In assist, no sé, in attend for the employees, in assist, in. En atender a su empleado. Ah, in, pero atender generalmente es assist. Attend, uh -huh. assist. Oh my God, assist. Es que aquí, aquí podemos con attendance es asistencia en inglés y assist es asistencia o atender, digamos, alguna reunión o, a, o ir a algún lugar. Assist. Hiboa ah, okay. is best known brand in is known ajá, Hiboa is best known brand in just my side. Solo en, de mi lado. Yes. Así se llama la marca. Ah. It's best brand in just my, my side. Oh. Just my side, ¿no? Just oh. my side. Just Solo my mitad. side. Ok. It's considered the best company creating sweaters. Ok. Esa está bastante bien, Olimpia. Around the world. Bueno, sí. Tengo que ver eso de marca, ¿cierto? He go is been now. Hiboa's best known brand is Just My Side. La mejor marca conocida de Hiboa es Just My Side. That's it. Hiboa yes. is known as a major producer of underwear. Ah, esa está bien, Jorge Andasol. Hiboa es conocida como la mayor productora de ropa interior. Perfecto. Ya ven, entonces, we have worked with this. Tienen, creo que han, hemos ido entendiendo cuál es, eh, cómo se usan los eh, verbos eh, en passive voice, obviamente hemos tratado de usar los verbos que están dentro del manual, niños, pero hay más verbos que pueden ir eh, haciendo eso. Diego Moss, ¿dónde está Diego Moss? <risa> bueno, voy a pasar, creo que no pasé segunda lista, niños, y nadie me avisó. Pásalo ahorita. Ahorita voy a pasar la gracia y después Diego Moss, usted es el ganador de la lotería, Diego Moss. Okay. Sorry, no ahorita. Y después, después les canto. Y después les canto. Y después les canto, ¿ok? Una Para aprender que los verbos sería el pasado simple, ¿ok? ¿Sería el qué, perdón? Para los verbos que estamos usando, ¿cómo sería para aprender los uno? ¿De cómo los buscarían los? No. Solo de memoria, es decir, solo viendo las listas y repasándolas, Paulina. No hay. En este Por caso. Eso, pero... Pero en cómo, ¿cómo lo buscamos? En, ah, en pasado, si quiere, déjeme, yo busco una de los, sí, de che, los verbos más si comunes. Tiene, si tienen algún enlace que nos podría enviar donde aparecieran los verbos, se bueno, lo agradecería ajá, y para ir bueno. viéndolos, conociéndolos todos. Ok, okay. yo se lo voy a enviarles algunas imágenes y es más, voy a ver si les envío algunos ejemplos. ¡Ay! Se la luz. Casi me quedo. Cristian Rodríguez. Estaba tratando de Denis Vázquez. Presente. José Diego José Mos. Presente. Edwin Sánchez. Presente. Jorge Andasol. Ay, Denis. Presente. Karen Blanco. Carla Morales. Presente. Luis Parrilla. Presente. Norma oh. Beltrán. Presente. Ronald Alvarado. Present. Víctor Cruz. Presente. Walter Flores. Here I am. Wendy Menjibar. Present. Yanira. Present. Yanira Fuentes. Chin, 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 chin. <laughs> Aide Romero. Aide Romero no está. She's gone. Ok, Brenda Cerón. Present. Celina Arevalo. Present, Diana Meléndez. 
Evelyn García. Present. Griselda Yamilet. Here. Uh -huh. Isabel Rocío. Present. Luis Américo. Paulina Olimpia. Present. Edwin Leonel. Present. Henry Castro Núñez. Now, guys, you can close your eyes and go to your bad students because we are late. So sorry. Bye. 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 <laughs> Come on, Brenda. <laughs> Sorry. <laughs> Come on. Mr. Alvarado Moss, how can I help you? ¿Qué puede ayudarme? Pues muchas. Yes. No entendí cómo conjugar los, los verbos, la verdad. Va, trataré de explicarle otra vez. Y... Ok. No sé, esta lámina es la que mejor me apoya. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es la que usamos cuando el objeto es el que, cuando la oración se basa más en el objeto, that in the subject. Entonces, si usted ve aquí esta oración, uh -huh. so, if you see this, ve aquí, Pasa hasta el final. De door pasa hasta el principio. Y opens en medio. Entonces, aquí es donde hay que tener. Va, ya sé que he pasa al final. Ya sé que de door pasa al principio. Entonces aquí para hacer la voz pasiva. Dice que tengo que poner el verbo to be. Y el verbo tiene que estar conjugado en. Past participle. ¿Mm? Pasado participo. ¿okay? Exacto. Pero como conjugo, no todos los verbos se pueden. ¿Cómo conjugar? no? La mayoría, por lo menos, de hecho, dejo de compartir y le muestro acá en el manual. A I mí, mean, si usted ve todos estos, pueden ser conjugados de esa forma y por eso están puestos aquí así. Es decir, is considered, is rated. Is perceived, is seen, is known, is rated. Es is seen o es is seen. No. Yo vi que seen. Exacto. Es que aquí, déjeme ver texto. El verbo es seen. Is. Oh, but it's here. Where is I ah, seen? Sorry. Bye. Is seen. O sea, hay una regla. Sí. Voy a ver si hay ahorita algo. Dejo de compartir. Y voy a ver si les puedo mandar este, esta. Ahorita aquí se me pregunta. Es lo que no entiendo, porque lo que tenía entendido es que solo se le agregaba a la vez, pero veo que no. No, porque hay algunos que son... Son irregulares. Ah, son verbos irregulares. Exacto. Y los irregulares... Vale, por ejemplo, los regulares son algo fáciles. ¿Por qué? Porque... Básicamente, este, solo se le agrega de, pero en nosotros. Cambia. Sí. Déjame ver. 
Entonces, solo hay que identificar si es un verbo irregular o irregular para aplicarlo. Exacto. Uh -huh. okay. Pero para eso hay que aprenderse. Exacto. That's it. Yeah. Let me see. I'm going to share this right now. My look at here. Be, beat. Past simple, past participle. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, begun, begun. Bend, bent, bent. Bet, bet, bet. Bite, beat, beaten. Bleed, bled, bled. Blow, blew, blown. Break, broke, broken, breathe, breath, breath, bring, broad, broad, build, built, built, buy, bought, bought. Y hay algunos que no cambian, como cost, 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 uh, cut, 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 dig, duck, duck, draw, you, drown. Uh. Entonces, todos estos son, eh, ¿qué? Vale, por ejemplo, aquí está, mire, déjeme anotar un poco. Aquí está el que estamos usando, mire. Noun uh -huh. es el verbo. New es en el pasado simple y noun es en el past participle. Uh -huh. That's why. Uh -huh. That's why, Mr. Diego. Ya. Yeah. No, yo sí, ya, ya, ya me quedó claro. Tenía ah, ok. Uh -huh. Sí, sí. Mm, very good. Ni esa duda, no, porque ah, los verbos irregulares eh, no, no solo se le agregaría la D, sino que... Yeah, ah, they have different changes. Diferente, sí, tiene razón. Yeah, they have different changes. That's why in, in passive voice it's very necessary to, to use it. To know the, the past participle of the verbs. Sí, hoy sí. La estructura sí la tenía clara. Sí, uh -huh, la but the change of the verb you don't, you don't have very clear. Yeah. Okay. Pero lo que no tenía claro es eso. O sea. mm -hmm. The changes that the verb suffers. Yeah. I don't know if you have any other question, Mr. Jose Alvarado. No, solamente eso. Pero... Just that. Mm -hmm. Solamente. So, I think so if you don't have any other doubt, you can, what? You can close your eyes and go to your bed to dance. Okay. No, pues no. Agradecerle también de la iniciativa. La verdad que nadie de los dos maestros que había tenido anteriormente se tomaban 10 minutos después de la clase para aclarar dudas. Y es buena la iniciativa. Really? Come on. <risa> eh, uh -huh. Solo voy a aclarar algo, Diego. Uh -huh. En realidad, todos los maestros deben de hacerlo. No sé por qué no lo hacían, pero bueno, no me voy a ingresar. Pero sí todos tenemos, a mí siempre me lo han dado y yo siempre eh, me quedo los 10 minutos. Es más, le comento una curiosidad. Hace poco me quedé con un estudiante que le dije 10 minutos y me tardé 40 con él. <risa> sí, porque aquí van más de 10 minutos ya. Sí, ver. pero no es problema. Don't worry, Mr. Alvarado. I'm happy because I can serve it and that's no problem. Ok. Okay. <laughs> no, pero solamente esa era mi, mi duda. Ajá. Ok, that's ok, okay Mr. No. Alvarado. Gracias por aclararla. Don't worry, you're welcome. Bye. Good night. Bye. See you on Monday. Sí, see you on Monday. Bye.